எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் அன்பு ஸோ இன்னும் ஃபங்க்ஷன் இருக்குதுன்னு சொன்னால் இல்லையா அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வி கால்ட் அஸ் ஃபேக்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ ஃபேக்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஒரு ரெகுலர் ஃபங்க்ஷன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம் அண்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ள வேலை அசைமெண்ட் பண்ணுறோம் கரெக்டாக இது தாங்க ஃபேக்ட்ரி ஃபங்க்ஷனுமே கூட பட் இது கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணலாம் நான் அதுவும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த என்டையர் கோட் நான் ரொம்ப பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனில் சிம்பிளாக ஜஸ்ட் வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ இது நம்ம எப்படி நம்ம ரீயூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் அதே மாதிரி கிரியேட் பர்சன் சொல்லி கிரியேட் பண்ணுறேன் பர்சன் ஃபங்க்னு வைக்கிறேன் ஓகே உங்கள் தெரியத்துக்காக ஃபங்க் அதே மாதிரி இதுக்குள்ளே வந்து என்னோட நேம் அண்ட் ஏஜ் வந்து நான் வந்து வாங்குகிறேன் ஓகே ஸோ வாங்கிட்டு ஒன்று நான் பண்ணணும் ஐ ஹாவ் டு கிரியேட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் வாங்கி அசைன் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா பட் அட் தி எண்ட் நமக்கு என்ன வேணும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம வந்து ரிட்டன் பண்ணணும் அவ்வளோதான் இல்லையா அது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சிம்பிளாக ரிட்டன் ஆப்ஜெக்ட் ஓகே இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஜஸ்ட் வந்து ரிட்டன் பண்ண போகிறேன் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரிட்டன் பண்ண போகிறேன் அதுக்குள்ள நான் செக்ஷன் நவாக இருக்க போகுது அப்படின்னா அதே மாதிரி என்னோடய கீ என்னது இட்ஸ் கொண்டு போய் நேம் ஸோ நேம் நேம் ஓகே ஒரு லட்சம் அப்படிக்கு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் வந்து இப்படியும் வச்சு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அதே மாதிரி ஏஜ் வந்து ஏஜ் அண்ட் இதுக்குள்ள நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வி ஹேவ் அ மெத்தட் கால் இன்ட்ரடியூஸ் செல்ஃப் நான் அப்படியே கால் பண்ணிக்கவா அப்படியே கால் பண்ணிட்டு நீங்கள் வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் ஃபங்க்ஷன் போட்டு தேவையில்ல நம்ம எப்படி தான் பண்ணலாம் நான் அண்டு பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு டைப் பண்ணி காமிக்கிறேன் பிகாஸ் அதுதான் பெஸ்ட்டு ஸோ ஏன்னா கால் பண்ணும் போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியாது இன்ட்ரடியூஸ் செல்ஃப்னு ஒரு ஃபங்க்ஷனாக கால் பண்ணுறேன் மெத்தட் வச்சுக்கிறேன் உள்ள ஓகேவா இதுக்குள்ள என்ன பண்ண போகிறேன் என்ன லாஜிக் இது தான் லாஜிக் ஹாய் சுருக்கி பண்ணிக்கலாம் தட்ஸ் ஆல் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இது க்ளீனராக இருக்கா இது க்ளீனாக இருக்கா நீங்கள் சொல்லுங்களேன் இது க்ளீனாக இருக்குல்ல ஸோ இது தான் வி கால் டஸ் ஃபேக்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகே ஜஸ்ட் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரிட்டன் பண்ணுறது தான் வி கால் டஸ் ஃபேக்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா பிகாஸ் இப்போ நான் வந்து டைனமிக்காக க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் அண்ட் நிறைய விஷயங்கள் பண்ண முடியுது பாருங்கள் ஸோ நான் பண்ணுறது ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போது இதை பேரை கூட நான் மாற்றிக்கலாம் க்ரியேட் பர்சன் அண்ட் சேவ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் வாட் சப்போஸ் எனக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே வந்து ஒரு வேரியபிள் சீட் அதாவது சேவ் பண்ணணும்னு நினச்சேன்னா அதுவும் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணுறேன்னா கீழே வந்து ஒரு மெசேஜ் போடுறேன் ஸோ கான்ஸ் சீக்ரேட் வேர்ட் ஓகே ஸோ இது வந்து சீக்ரெட் போடுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்போஸ் இந்த வேரியபிள் இருக்க வேல்யூ வந்து எங்கே யூட்டிலைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் வந்து பிளேஸ் வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஸோ பிளேஸ் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே வந்து ஐ வில் ஹாவ் லைக் சென்னை ஓகே ஸோ இந்த பிளேஸ் சென்னை வந்து நான் ரிட்டன் பண்ண நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அதே மாதிரி நான் வந்து இங்கே ரிட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பிளேஸ் ஆஃப் சென்னை ஸோ இட்ஸ் கால் பிளேஸ் ரைட் அதே மாதிரி பிளேஸ் ஓகே சேவ் பண்ணி பாருங்களேன் அண்ட் நம்ம கால் பண்ணி பார்க்கவா நல்லா பண்ணுறேன் இது ஃபங்க்ஷனால் வி ஹாவ் டு கால் இட் ஸோ கிரியேட் பர்சன் அதே மாதிரி என்னோடய நேம் ஏஜ் மட்டும் தான் தரேன் நல்லா பாருங்கள் என்னோடய நேம் என்னது அதே மாதிரி அன்பு டுவெண்ட்டி செவன் தரேன் ஸோ இதை கான்ஸ்பிரேஜ் பேசி பண்ணி பார்த்துக்குவா கிரியேட்டட் பர்சன் போட்டுட்டு லாக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ லாக் கிரியேட்டட் பர்சன் ஸோ கிரியேட் பர்சன் வருது கிரியேட்டட் பர்சன் ஸோ லைட் சேவ் திஸ் சிப் பண்ணி பாருங்களேன் இப்போ நான் கிரியேட் பண்ண மாதிரி நேம் ஏஜ் இன்ட்ரடியூஸ் செல்ஃப் ஒரு மெத்தடாக வருது அண்ட் பிளேஸும் வந்துருக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த பிளேஸ் வேல்யூ வந்து எங்கேருந்து வருது இட்ஸ் கம்ஸ் அந்த திஸ் ஃபங்க்ஷன் ஓகே ஜஸ்ட் ஃபார் பி கால்டர்ஸ் இன் கேப்புலேஷன் இப்போ இந்த பிளேஸ் வந்து மாற்றவே முடியாது கரெக்டாக இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து நீங்கள் டேனியம் கிரியேட் பண்ணணும் நினச்சிங்கன்னா தட்ஸ் ஃபார் வி கால்ட் அஸ் ஃபேக்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ஓகே ஸோ இது ஒரு ட்ரிக் இருக்குங்க என்ன ட்ரிக்னா இது நல்லா கேர்ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னுச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து வி ஹவ் ரிட்டன் லெவன் கோட்ஸ் லெவன் லைன்ஸ் ஆஃப் கோட்ஸ் ஓகே ஒன்று வந்து மைண்ட்ஸ் பண்ணிடுங்க அது வந்து கமெண்ட் இதை விட்டுருங்க இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேம் ஏஜ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சேம் கீ தான் அதோட வேல்யூமே இருக்குது ஏன்னா இட்ஸ் கம் ஃப்ரம் டைனமிக் கரெக்டாக ஸோ இது என்ன பண்ணலான்னா இஎ சிக்ஸ்க்கு மேலே வென் யூ ஹாவ் தி சேம் டைனமிக் வேரியபிள் உங்கள் கீயும் உ
பட் கன்சல்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நிறைய மெத்தட்ஸ் வந்து நீங்கள் உள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்யூச்சரில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஒரு பர்சன் கிரியேட் பண்ணுறீங்க ஓகேவா நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த கிரியேட் பர்சன் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் கிரியேட்டட் பர்சனில் ஒரு நியூ மெத்தட் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா நியூ ப்ராப்டி ஆட் பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுங்க வந்து நியூ ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னே போடுறேன் ஓகே ஸோ ஆவடின்னு போடுறேன் லெட் சேவ் திஸ் சிக்கன் பார்க்கவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து நியூ ப்ராப்டி இங்கே ஆட் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா ஆவடின்னு வந்திருக்கு பட் இது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக நீங்கள் பண்ணலாம் ஓகேவா அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் கற்றுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் இதை பற்றி பதிவு பண்ணிக்காதீங்க ஸோ தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டில் கால் பண்ணுவோம் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஜஸ்ட் வந்து இதே மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணால் கூட முன்னாடி வந்து வி ஹாவ் டு புட் நியூ அப்படின்னு கீவேர்டு போடணும் பிகாஸ் நம்ம வந்து இது கன்ஸ்ட்ரக்டாக நம்ம இன்ட்லேஸ் பண்ணணும் இல்லையா அப்போ நம்ம அது மாதிரி போடணும் பட் இந்த கேஸ் நம்ம இதெல்லாம் போடணும் அவசியம் கிடையாது ஸோ உங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ் தாங்க ஸோ நீங்கள் எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க முடிச்ச வரைக்கும் என் சஜஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வென் யூ ரிட்டர்ன் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் சிம்பிள் ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து டைனமிக்காக நீங்கள் ஆக்க போகிறீங்கன்னா அப்போ நீங்கள் ஃபேக்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி இல்லை கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக வரப்போகுது அப்படின்னு நினைக்கும்போது அப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நிறைய பேருக்கு தெரியாது இஎஸ் சிக்ஸுக்கு முன்னாடி ஜாஸ்கிரிப்டில் கிளாஸஸ் அப்படின்னு ஒரு கீவேடே கிடையாது ஓகேவா அப்போ வந்து எல்லா டைனமிக்கும் எப்படி கிரியேட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இது மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஃபங்க்ஷன் தான் கிரியேட் பண்ணியிருந்தாங்க ஓகேவா இஎ சிக்ஸ்க்கு மேலே தான் வந்து இந்த ஊப்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் தெரிய மாதிரி கிளாஸஸ் கீபோர்ட்லாம் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஓகே ஸோ இதை பற்றி நம்ம ஃபியூச்சரில் பார்க்கலாம் இப்போ இதுக்கு வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அண்ட் டிஃப்ரென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீட் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா நம்ம ஜாஸ்கிரிப்டில் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டில் ப்ராடக்ட் டைப்னு ஒன்று இருக்குது ஒரு கான்செப்ட் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி அது எப்படி ஒர்க்கர்ஸ் சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம கோட்டில் போய் பார்த்திங்க வச்சுக்கோங்களேன் இங்கேயே நீங்கள் பார்க்கும்போது வி ஹாவ் சம்திங் கால் ப்ரோட்டோ டைப் ஸோ இந்த ப்ரோடைப்னா என்ன ஆக்சுவலி இதை நான் எப்படிலாம் கிரியேட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வீட்டில